Добрий вечір. СТН підбувають перші інформаційні підсумки п'ятниці. У студії Лілія Гулей. Дивіться у програмі. Корд на варті спокою. Новостворений спецпідрозділ поліції завершив професійні навчання і готовий захищати українців. Запрацюють по-новому. Регламент Верховної Ради пропонують змінити вже цієї осені. Як саме? Мало реєстраторів, черги та проблеми з архівами. Центри з надання адмінпослуг розповіли про перші проблеми в роботі. На боротьбу з лептоспірозом у Києві почали деретизацію водоймищ. Чи не шкодить отрута людям? Ситуація у зоні проведення АТО неспокійна, проте цілком контрольована українськими військовими, повідомляють у штабі. Протягом дня проросійський банк формування тричі відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших позиціях поблизу Гнутового та Гранітного, що на Маріупольському напрямку. З такого ж озброєння ворог обстріляв укріплення воїнів Збройних сил України біля Авдіївки. Українська розвідка зафіксувала чергові факти перекидання з території Росії озброєння, військової техніки, боєприпасів та палива. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, до селища Рози Люксембург прибули 11 танків Т-72, а до Ровеньок – 6 цистерн із дизельним пальним. Це близько 300 тонн. Бійці новоствореного підрозділу «Корд» завершили двомісячне навчання. Спецпризначенці отримали дипломи у Центрі підготовки поліцейських. На святковій церемонії секретар РНБО Турчинов зазначив, «Корд» має стати прикладом для інших підрозділів, адже готували поліцейських відповідно до кращих світових стандартів. Озброєння та технічне оснащення підрозділу теж повинні бути найкращими. «Корду» передають броньовані автомобілі «Варта» та автоматичну зброю. Технічне оснащення цього підрозділу також повинно відповідати найкращим стандартам. Це стосується і військової техніки, техніки, яку вони будуть використовувати, це стосується і зброї. Вона нічим не поступається тою зброєю, яку використовують в Європі або в тих самих Сполучених Штатах. Це для нас дуже важливо, тому що з самого початку ми повинні підняти висока планку. І корт повинен задавати стандарти для інших підрозділів, які будуть працювати в системі національної поліції. Частіше зустрічатись на пленарних тижнях, більше дискутувати з урядом та ефективніше працювати у комітетах. Такі зміни до регламенту анонсував сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій. Їх планують запровадити уже з осені на виконання рекомендацій місії Європарламенту. Подробиці у Наталки Біловол. Вже з вересня Рада може запрацювати по-новому. Зміни до регламенту у її роботі, розповідає спікер, напрацювали разом з європейськими фахівцями та активістами. Якщо нововведення підтримують, каже Андрій Парубій, будуть працювати більше. За чинним планом ми маємо 12 пленарних тижнів, а буде мати 17 пленарних тижнів на сесію. Це означає не два пленарних тижні на місяць, а три. В комітетах працюватимуть не тиждень, а щосереди повний день. Він має завершитись Радою комітетів. Це новий орган, який на основі напрацювань формуватиме Верховній Раді порядок денний на наступний пленарний тиждень. Він у свою чергу починатиметься трьохгодинною дискусією між урядом і парламентом. Під час тих дебатів уряд має переконати депутатів, чому власне оцей перелік законопроектів є вкрай важливий на цьому тижні. Депутати, в свою чергу, можуть переконати уряду, що цей законопроект є не готовий до кінця, а от про це й вони нагадали. Це швидше буде не питання відповідь, це швидше будуть дебати і спільне напрацювання порядку денного, який вже був серед усформований комітетами. А в п'ятницю підтриманий погоджувальною радою, адже її теж перенесуть з традиційного для неї понеділка, але в жодному разі не закриють для преси. Європейська місія Європейського парламенту звернулася до Українського парламенту з пропозицією закрити погоджувальні ради. Але ми настільки демократична держава, що ми не підемо на ці провокації. У свою чергу, повноцінними пленарними днями залишиться лише вівторок і четвер. Так традиційно склалося, що саме тоді ухвалюється найбільше законопроєктів, зауважив спікер і наголосив. Депутатів, які роботу прогулюватимуть, відтепер позбавлятимуть зарплати. Мені вже в такції передали список і апарат переліку тих депутатів, які найрідше бувають на сесії. І, звичайно, доведеться з ними проводити і розмови, і переконувати їх. Але я думаю, що і громадський тиск, і суспільний тиск має відіграти велику і значну роль в тому, щоб ми змогли з 
закінчити ефективність робот народних депутатів України. Прогуляний робочий день нардепам не оплачуватиметься вже з наступного пленарного тижня. А от змін в роботі парламенту доведеться почекати. Відповідний законопроект, каже Андрій Поробій, уже розісланий депутатам. І після обговорень, сподівається спікер, на найближчих двох пленарних тижнях він пройде перше, а в червні і друге читання, щоб з вересня вступити в силу. Наталія Біловол, Тарас Мишак, телеканал Київ. Мала кількість реєстраторів, черги та проблеми з архівами. Центри надання адміністративних послуг вже у перші дні роботи відчули труднощі. Чиновники КМДА закликали представників СНАПу до 10 травня усунути всі недоліки. Менше тижня, а справ уже прибагато. У новоствореному департаменті з питань реєстрації КМДА підбивають перші підсумки роботи. Нині тут працюють з документами на нерухоме майно та підприємницьку діяльність. А самих громадян, які раніше приймають у районних центрах надання адміністративних послуг. Для заявників нічого не змінилося, так як вони здавали свої матеріали до ЦНАПів, так вони і залишаються здавати. Питання стосується обробки. Ми розпочали обробку документів. Я вважаю, що процес відбувся більш-менш нормально, є певні недоліки організаційні. Серед зауважень – мала кількість реєстраторів, черги та проблеми з архівами. Кажуть, за якісною роботою новостворених відділів реєстрації бізнесу та місця проживання у ЦНАПах мають слідкувати районні адміністрації. Не всі призначені особи, які повинні займатися пропискою, випискою, державною реєстрацією. Є проблеми, певно, з архівами. Є зміни, які передбачені чинним законодавством про передачу архівів і про передачу картотек, що стосується прописки, виписки. І там треба проводити дуже потужну роботу. У КМДА такою ситуацією просто шоковані. За словами посадовців, питання, які здавалося б чітко напрацьовані, виявилися найпроблемніші. Ми переживали всі разом з вами за реєстрацію місця проживання, тому що це нове було для нас, ми не знали, куди бігти. Зараз речові права, земля, нерухомість. Теж ніби все нормально. А те, яке ми казали, що в нас воно напрацьовано, і райони практично з 91-го року по 2013 рік займалися реєстрацією, все знають, виявилося, що вони не готові. Всі недоліки мають бути усунуті вже до 10 травня. У разі, якщо робота ЦНАПу не задовільняє, кияни можуть звернутися за допомогою до інших районів. Підприємці на сьогоднішній день, ті, які приходять в якийсь центр і бачать, що там є проблема, можуть прийти в цей центр, де немає проблем, тому що у нас діє екстериторіальний принцип державної реєстрації. Вони можуть в будь-якому центрі надання адміністрійних послуг зареєструватися. Водим Ярошенко, Андрій Геля, телеканал Київ. Незаконний баннер площею близько 300 квадратних метрів прибрали з довгобуду на Луланчарського 2. Орендарі фасаду на офіційні приписи не відповідали, а тому за демонтаж взялось підприємство «Київреклама». Кому належить рекламне полотнище і чи передбачена відповідальність за незаконне встановлення – про це Вероніка Сектим. Востаннє на цьому будівельному майданчику робітників бачили у 1993 році. Відтоді будівля, власником якої є компанія «Нафтогаз України», отримала статус довгобуду. І от уже кілька місяців вона перебуває під прицільною увагою фахівців «Київреклами». Річ у тім, що на фасаді будівлі з'явився незаконний рекламний банер. Було зафіксовано, що даний рекламоносій встановлено без якихось дозвільних документів, тобто він є незаконним. Нам було направлено, ну, комунальним підприємством «Київреклама» було направлено звернення до балансу утримувача цієї споруди про надання доступу, а відповідно і надання можливості здійснення демонтажу незаконного рекламоносія. НАК «Нафтогаз» відповів на запит, де вказано, що цей фасад наданий у тимчасове користування іншому товариству. Тому наступний припис з проханням прибрати банер самостійно надсилали уже у рендереві. Вони отримали приписи, вони не прибрали все це, і через це ми були вимушені сюди приїхати і зараз займатися демонтажом. Я собі спіймав на такі думки, що хто перший приїде, той отримає гроші за цей рекламний носі. Ми маємо розуміти, що десь близько по підрахунку наших спеціалістів в місяць цей рекламний носі приносить близько 40 тисяч гривень. На демонтаж таки відреагували. Кілька людей прийшли захищати рекламний носій. Утім, не представились ні чиновникам, ні журналістам. У нас все законно. Можна розрішення на ту рекламу? У нас все законно. Покажіть, пожалуйста. Звісно, документів, які дають право на розміщення тут рекламних носіїв, ніхто не показав. Таких випадків порушення столичного благоустрою чимало. Практично щодня КПК в реклами демонтує незаконні банери, адже їхні власники відмовляються робити це самі. Утім, є й позитивні випадки співпраці. На сьогоднішній день мені приємно сказати, що 
Дві асоціації, які створені, які об'єднують операторів ринку, вони домовились ми з ними тим, що вони добровільно почнуть саморегуляцію робити і так само допомагати демонтувати власні навіть рекламні конструкції, які не відповідають вимогам. А ті, хто не будуть виконувати цю вимогу, будуть відповідно промисово демонтовані. Цей гігантський банер таки прибрали зі старобуду. А от розслідувати, хто ж отримував за нього незаконні кошти, будуть уже в прокуратурі. Окрім цього, на території поблизу об'єкта прибрали і незаконно встановлений паркан. Вероніка Сектин. В'ячеслав Венеченський, телеканал Київ. На столичних водоймищах розпочали деретизацію. Травлять пацюків та кліщів. Такі заходи потрібно проводити двічі на рік, щоб оберегти відпочивальників від лептоспірозу. Чи шкідлива отрута для людей, дізнавався Вадим Ярошенко. Минулого літа на озері Вербне зафіксували випадки захворювання лептоспірозом. Аби ситуація не повторилась, дезінфектори розставляють принади для гризунів, які є збудниками цієї хвороби. Спершу ретельно досліджують прибережну територію та знаходять нори щурів. Згодом там залишають наживу, зроблену з парафіну та позначають місця. Засипаємо сюди за травку, ложимо принаду, закриваємо її. Потім на третьому турі ми приходимо, обслідуємо. Якщо вони погризені, вони те саме, значить щурі є. Якщо вони, як ми їх положили, вони так лежать, значить щурів тут нема. Фахівці кажуть, для щурів принада з парафіну їжа отруйна. Для інших відвідувачів водойм птахів чи собак загрози не несе. Нікого не заражає, тільки при наличі поїдання. А трави погибає особь. Воно не передається так. Вона з'їла траву і... Здохла. 6-12 часов вона погибає. Вона притравлюється, а потім окончательно погибає. Якщо інша особа поїла, то ж саме. А це вже розпилюють отруту для кліщів. Хоч засіб і нашкідливий, людей просять триматися на відстані. Для людини – ні, а для кліща – так. Такі концентрації вони не шкідливі. Для людини, для собак. Фахівці кажуть, лептоспірозом заразитись дуже легко. Достатньо лише невеликої рани або подряпини. Не кажучи вже про воду, яку людина може випадково ковтнути. Хвороба може навіть призвести до летальних наслідків. Із 100 захворілих 10-12 помирає. Це дуже тяжке інфекційне захворювання. Дуже тяжке. Воно характеризується дуже досить швидким перебігом. Дуже часто лікарські помилки при встановленні діагнозу, тому що воно має таку... Поліморфна структура, сама клініка, і можна дуже легко його спутати із жовтяницею, з гепатитом. Важлива дуже швидка діагностика його. Тож, аби щури не заселили територію та згодом не занесли інфекцію у воду, фахівці проводять такі профілактичні заходи двічі на рік – навесні та восени. Для щурів, савців, водойми – це природна середа. І для них не принципово, відпочивають тут люди чи не відпочивають. Водойма може бути екологічною, але вона не витримує санітарних вимог. І власне для того, щоб забезпечити виконання санітарних вимог в місцях масового відпочинку населення біля води, ми проводимо отакі превентивні заходи. А ще експерти радять не купатися на облаштованих для цього місцях. А саме пляжах без довідкових щитів та вишки для рятувальників та прапорців, що вказують на відкритість зони відпочинку. Водимир Рошенко, Олексій Бережний, телеканал Київ.